希望以后有缘，我们再相见。真的要走吗，建平？建平。在树林，我以为你再也不相信我相信，我相信你。不管你说什么，我都会相信的。自活在这个世上，黄泉路上，我和你一起作伴。你要是能带我离开这里，远走高飞，去一个没有人认识我们的地方，那该有多好！干妹，我是我是武力七修的后人。你跟尹艳玲，尹艳玲是我的父亲。我早就应该想到，我和水红芍有不共戴天之仇。水红芍不死，我是不可能离开江湖的。建平。你后悔认识我吗？我总觉得我们早就认识了。那你心里还想着那个叫方二的女孩吗？现在我的心里面就只有你一个。我真希望今天不要结束，明天也不要来临。我也是。
我都心满意足了。只求来世，我们可以厮守到。逍遥经，这本武林奇书怎么会落在这个地方？这本书真是逍遥经！我得到绝世秘籍《逍遥经》了。我若练成他的话，要想复仇，更是易如反掌，真是天助我也！我走了，你要保重。就这样走了吗？秦书呢？一定是坠落悬崖的时候弄丢了。我怎么把秦书都给弄丢了？在上，请受燕春雷一拜。哎，快起来
如果金叔落入水里，那可就难找了。不过再难，我也要找到他。恩人，这是什么地方？我怎么会在这里？这是清风堡的后山，啊，是我栖身的地方。谢谢恩人，原来恩人一直隐居在清风堡。我也是前几日刚到这儿来的，今早路过河边，没想到便遇见了你。看来你我之间还是很有缘分的。多谢恩人，又一次救了我。先别说谢，有件事情我想问你。恩人不必见外，有话尽管说。这个木盒，你是从何处得来的？这个木盒和经书，都是我在河边无意中捡到的。这个木盒香味特异，绝非等闲之物。莫非是无情木？无情木？什么是无情木？无情木是一种已经消失了的木材。草木之源里提过，无情木如果遇到凤竹花粉，就会变色你看，它变色了，果然是无情木。草木之源里说，这种木材早已绝迹中途，没想到用它制成的木盒竟然流传下来了。恩人，你看上面有字。无情忘忧离恨，达生至乐逍遥。原来撰写这本经书的前辈，名叫方阔。他故意用忘忧香末，把经书写在离恨古签上，再放入这种无情木匣内。如果说经书离开了木匣，经书上的字迹就会消失。他原是想告诉后人，如果不能做到无爱无恨、无痴无忧，那练习此书便如履薄冰。反受其害呀、啊！无爱无恨，无痴无忧。<咳>这本经书或许可以救治你的内伤，但是你必须要做到忘情忘恨，否则，只怕会增加魔性啊。也许金叔顺流而下，再也找不到了。好在金叔没有落入歹人之手，也算是不幸中的万幸了。练习此书，你要格外小心。如果遇到内息翻涌之状，你千万不要强行练功啊！为了燕家宝。我一定记住恩人的话，忘记情仇，静心练功。嗯，还有，我暂时隐居在此，我的行踪你跟任何人都不要提起。恩人，请放心，我不会告诉任何人的。别老叫我恩人，恩人的，我叫温玄素。哦，温姑姑。水红少。多行不义，他不会有什么好下场的。不过，这个樊中秀也未必就是什么好人。你要替清风堡出头，行事一定要格外谨慎小心。我记住了。温姑姑，燕垂泪告辞了，你多保重。慢走。
逍遥精重出江湖，是否意味着又有一番腥风血雨啊？这个胡锡明怎么还不出来？他会不会走错了方向？去了后山那个出口，哎，哎，哎，我总不能把自己困在这里吧？可是我已经发过誓了呀。我怎么才能既不违背誓言，又可以下山去呢？想个办法，想个办法，想个办法，想个办法。哎呦，我要想个办法，想个办法，想个办法，想个办法。哎，如果是樊英江主动送我下山，嗯，那就不算是我违背誓言了。啊，我太聪明了。嗯，我现在就去找他。尉迟小姐在吗？尉迟小姐，我是来给你送早饭的。尉迟小姐，樊哥哥，兰心妹妹，你有什么事吗？我没事就不能来找你吗？我就是没事才来找你的。我在屋子里都待了好几天了，我无聊死了。樊哥哥。听说清风堡的后山云环雾绕，可好玩了。你带我去后山玩吧。那可不行，蓝心妹妹。清风堡后山都是险峰绝壁，一不小心就会跌入悬崖的。你一个千金小姐，万万去不得。哼，什么千金小姐呀？我也算得上是武林高手。咱俩比划比划，你未必赢得了我。出招！今天不比个胜负，绝不罢手。就算你赢了也不行。要上后山。得我爹的令牌才行。那你去找你爹要一块令牌呀？不行，我爹不肯。那咱们就偷偷的过去，绕过那些把守的人，这样更好玩。那更不行，如果让他们看到的话，一定会禀报我爹。嗯。到时候，我们就吃不了兜着走了。你堂堂一个清风堡的少堡主，这也不行，那也不行，我都答应你留在清风堡了，你还这样对我，你，你这是在故意软禁我、啊！我要回家，我要回家！哎，兰心妹妹，你别哭啊！好，我答应你，我我带你去那儿，好吗？但你千万不要跟别人说。啊。好，我答应你。走吧。走了，走了。兰心妹妹，嗯，你在这里等我，千万别出声。嗯。少堡主，少堡主，嗯，堡主在屋内吗？堡主昨晚进去就没见出来过。爹，我是江儿。爹，你在房间吗？我是江儿。难道爹还在密室练功？
哎呀，帮主，你终于来了，我都找不着路了。你得手了吗？算是得手了，不过又让人抢走了。混账！这么重要的东西怎么能让人抢走呢？嗯，帮主，你先别动手，我有办法再把它夺回来。你怎么夺回来？这这儿怕有人偷听，咱回去说。侯西明。这本经书你要是拿不回来，你这条命你别想要了。哎，是，呃，帮主，帮主，白哥哥，星儿，我都在外面站了那么长时间了，你怎么还没进去啊？你怕你爹是吧？星儿，你不能在这儿，我爹正在练功，你先回去好不好？咱们明天再来。哎，范伯伯在练功啊，这样更好啊。你偷偷的溜进去，行，不知鬼不觉的把令牌拿了。不行，不行啊！你不能进去，我爹知道了，绝对不会饶过我们的。咱们快回去吧！啊，听话。哼，你怕什么呀？哼，不进就不进。哎，星儿，樊哥哥。里面好像没有声音了，樊伯伯会不会走火入魔了？你快去看看呀！爹，爹，爹，爹！哎，樊哥哥，樊伯伯怎么不在呢？他是不是出去了？不会的，刚才守卫说在。是这样，本来呢，我已经从雪红霞屋里拿到了经书，可是没想到来了一个人，把经书又给抢走了。你胡说，你是天下闻名的江洋大盗，什么人能从你手里抢东西？是真的，这个人呐，武功比我高很多，手里还拿了一把剑，是海棠秋露，没人能抵呀。海棠秋露，对，这把剑，他肯定是从我师弟手里抢走的。我要是不给他经书，他就要杀我。这个人是不是叫尹建平？这叫什么我不知道。不过，我敢肯定，他是岳阳门贤老头的人。那他一定就是尹建平了。不好，有人来过。是我爹爹，江儿，你怎么会在这里？我说过，没有我的命令，不能擅自进入我的房间。爹，我是不应该在这里，可是为什么你房间里会有一条密道？孩儿从来都不知道。这是清风堡的绝密，等到时机成熟，我自会告诉你的。爹，即使你不告诉孩儿，孩儿也清楚。这条密道是通往阴心岛的吧？可是孩儿不明白，甘氏九妹攻打我阴心岛的时候，爹为什么见死不救？阴心岛那些兄弟，如果知道那条密道能逃生的话，就不会死的那么惨了。江儿，爹也舍不得牺牲阴心岛的那些弟子，可你知道，水红韶武功高深莫测，而且心思缜密。只有牺牲他们，才能保住密道的秘密，从而反败为胜。我们既然身在武林，就应该淡漠生死。我不管那水红芍有多么厉害，也应该痛痛快快的和他打一场。即使是死了，以后在江湖上提起“清风堡”三个字，人家也会竖起大拇指，称我们是江湖豪杰。可我没想到你会这样，为了把水红芍诱到银心岛。竟然拿自己弟子的性命去做诱饵，孩儿实在是，实在是不能苟同。放肆！你就会成一时的义气。你难道希望清风堡也像岳阳门那样满门灭绝吗
到时候江湖上连清风堡这个门派都没有了，还谈什么江湖豪杰？我不想再听你说什么了，爹。我只知道，大家尊我为岛主，我和他们就是同生共死的好兄弟，不能眼睁睁的看着他们去送死。杀死他们的是干尸九妹，你如果想替他们报仇，就应该追究真正的凶手。干尸九妹是元凶，可是爹你也是。混账！你竟然敢把你爹和那个妖女相提并论，你想造反吗？孩儿不敢。娟儿，爹不想再和你争论了。为了清风堡，为了爹爹的名声，这件事情以后不许再提。爹，孩儿真的不明白。在爹的心里，是不是爹的名声比兄弟们的性命更重要？你，你这是什么话？江，江儿，心儿，我们走。我刚才在里面睡着了，我什么都没有听到。要不是凡哥哥叫我，我还不知道要睡到什么时候呢。嗯，我也该回去睡觉了。凡哥哥，我们走吧，走吧。包主手下留情，包主还有一件重要的事没说呢，是关于逍遥精的内情。什么内情？快说！呃，我到京书的时候，听水红韶跟管家说，逍遥精不知为什么变成了庄子啊！什么？庄子？啊，呃，水红韶抓了一个人，这个人呐、啊，很可能知道逍遥精的秘密啊。水红韶抓的是什么人？呃，这个人呢、啊，熟读庄子。水红韶倒没说他的名字，呃，不过包主，只要有我出马，就一定能打听出来。好，再给你一次机会。哎，今晚你再进银心岛，一，是打探一下水红韶那边的动静；二是查出经书的秘密。好吧，包主。那我今晚几时来您这儿？天一黑你就过来。在下先走了，包主。如果经书真的被尹建平拿到了，那就很有可能和他一起落到山谷里。是你樊堡主，什么？啊，尹少侠，昨夜跌落山崖的，难道是你吗？哎呀，你还活着，真是上天保佑，太好了！樊堡主此话何意？建平听不明白。哎，都怪老夫一世鲁莽，昨夜一心只顾着杀那个干尸九妹，错把你当成了他的跟班，这才背后出手。哼，即便你知道是我，也会这么做的。啊，叶少侠何出此言呢？你这是置老夫于不仁不义啊！樊堡主曾发下江湖令，定要置我于死地，可有此事？啊，叶少侠，你误会了。老夫发下江湖令，只是想把银心岛的事情查个水落石出。这中间如果有什么冤枉，老夫定当重还你一个清白
，那查清楚了吗？已经有些眉目了。虽然我不在银心岛，可尹少侠奋不顾身，三次为银心岛报信。尹少侠义薄云天，断不会是残害无辜的卑鄙小人。我断定，诬陷尹少侠，一定是丹凤轩的阴谋。范堡主，你真这么认为？嗯，尹少侠是宪兵的高徒，我相信七弟的眼光。哎，若不是水红勺，我们兄弟七人又怎么会分崩离析呢？尹少侠，你来巢湖这些日子，老夫的确有很多地方对不住你。不过你应该理解老夫，我的所作所为，都是为了能够除掉水红勺。为我死去的兄弟们报仇啊！武林七修，结交洞庭东、肝胆洞、生死同、毛发锁、利潭中，一诺千金重。哎，尹少侠。你怎么会知道这首词？莫非你是尹三哥的后人？建平，正是小四。五叔，小四，你没死。当年爹爹死后，是冷清居士收养了我，我各处习练武功。是为了要替爹爹和各位师伯报仇。啊，小四，你这是，你你为什么不早告诉我呀？五叔昨夜险些铸成大错，你若有个闪失，五叔以后怎么去见你爹呀？五叔，这也不能怪你，都是造化弄人。嗯，老天有眼，让我有生之年还能见到三哥的儿子。好孩子，快跟五叔说说你这些年的事儿啊！五叔，别难过了，我都告诉你。嗯。